Hello students. Today we are discussing the HMO theory of allyl system. We are going to talk about allyl system. We are going to talk about three types of system. കാർബണാറ്റുള്ള സിസ്റ്റത്തിന് മൂന്ന് ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് അല്ലെയിൽ കാറ്റയോൺ രണ്ടാമത്തത് അല്ലെയിൽ ആനയോൺ മൂന്നാമത്തത് അല്ലെയിൽ റാഡിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് അലയിൽ കാറ്റയോൺ സോറി അലയിൽ ആനയോൺ ആണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിലുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മളത് മൂന്നും പഠിച്ചിരിക്കണം ഏതാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക ചില ചില ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എങ്ങാണ്ട് കണ്ടു അല്ലെയിൽ റാഡിക്കൽ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ട് മൂന്നും ഒരുപോലെ ഒരേ ടൈമിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നിൻ്റെയും ചെമോ തിയറി നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ചെമോ തിയറി നമ്മൾ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ സ്കെലിറ്റൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്കെലിറ്റൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏത് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റയോൺ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആനയോൺ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്കൽ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സ്കെലിറ്റൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സി വൺ സി ടു സി ത്രീ എന്ന മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റംസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അലയിൽ കാറ്റയോൺ എന്ന് പറയുമ്പം സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു പ്ലസ് ഇതാണ് അലയിൽ കാറ്റയോൺ ഇനി അലയിൽ ആനയോൺ എന്ന് പറയുമ്പം സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു മൈനസ് ഇതാണ് അലയിൽ ആനയോൺ പിന്നെ അലയിൽ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു റാഡിക്കൽ ഓക്കെ ഇതാണ് അലയിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ മൂന്ന് കോമ്പൗണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അലയിൽ ആനയോൺ അലയിൽ കാറ്റയോൺ ആൻഡ് അലയിൽ റാഡിക്കൽ മൂന്നിൻ്റെയും വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം വ്യത്യാസമാണ് അതാണ് മൂന്നിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് എം ഒ തിയറിയിലേക്ക് കിടക്കാം എച്ച് എം ഒ തിയറി ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്കെലിറ്റൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് എഴുതുന്നു സി വൺ സി ടു സി ത്രീ ഇത് ഏത് സിസ്റ്റം ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏതോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് എച്ച് എം ഒ ഫോർ ദ എച്ച് എം ഓസ് ഫോർ ദ അലയിൽ സിസ്റ്റം ഹാവ് ദ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ സൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ പി വൺ പ്ലസ് എ ടു പി ടു പ്ലസ് എ ത്രീ പി ത്രീ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബ്യൂട്ടഡൈൻ്റെ കേസിലും എത്തിലിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹക്കൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എക്സ് വൺ സീറോ വൺ എക്സ് വൺ സീറോ വൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഹക്കൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എഴുതുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ എത്തിലീനും ബ്യൂട്ടഡൈനും പഠിച്ച ആൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോളിനോമിയൽ ഒരു തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലാണ് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലാകുമ്പോൾ എക്സിന് മൂന്ന് വാല്യൂസ് ലഭിക്കും സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിന് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഏ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് നമ്മളെ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സിന് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് റൂട്ട് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൊല്യൂഷൻ എല്ലാ ഓഡ് നമ്പർ അതായത് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഓഡായിട്ടുള്ള എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു റൂട്ടാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ബോണ്ടിങ് ലെവലായിരിക്കും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് സോറി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് എക്സ് ബി ടി ആണ് നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ എനർജി കാണുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ എക്സിന് സീ
കുറവുള്ളത് ഈ വണ്ണിനാണ് പിന്നെ ഇ ടു പിന്നീട് ഇ ത്രീ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൽഫയുടെ സൈൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിറ്റയുടെ സൈൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആൽഫയും ബിറ്റയും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അത് ബോണ്ടിങ് ലെവലാണോ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ലെവലാണോ വരിക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിലീൻ്റെ കേസിലും ബ്യൂട്ടഡൈൻ്റെ കേസിലും അതുപോലെ എച്ച് എം ഒയുടെ അസംഷൻസ് പറഞ്ഞ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ണിൻ്റെ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ബോണ്ടിങ് ലെവൽ ഇ ടു നോൺ ബോണ്ടിങ് ലെവലായിരിക്കും ഇ ത്രീ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ലെവലായിരിക്കും ഇ ഇ ടുവിൻ്റെ എനർജി ആൽഫയാണ് അത് നോൺ ബോണ്ടിങ് ലെവലിൻ്റെ എനർജിയാണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പം ആൽഫ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ബീറ്റ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് അലൈൽ സിസ്റ്റ് ആണുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൂന്ന് അലൈൽ സിസ്റ്റ് ആണുള്ളത് അലൈൽ കാർബോണിയം അയോൺ അലൈൽ കാർബോണിയം അയോൺ എന്ന് പറയുമ്പം അലൈൽ കാറ്റയോൺ അലൈൽ കാറ്റയോണിന് ഒരു പൈ ബോണ്ടാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ രണ്ട് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ രണ്ട് പൈ ഇലക്ട്രോൺസിനോട് കൂടി ആരുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ലോൺ പെയർ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്കലിന് ത്രീ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ കാർബാനയോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് കാർബാനയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആനയോൺ അപ്പോൾ അവിടെ നാല് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അല്ലെ സിസ്റ്റത്തിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിലും വ്യത്യാസമുള്ളത് അപ്പോൾ അല്ലെ കാർബോണിയം അയോൺ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ റാഡിക്കൽ ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ അല്ലെ കാർബാനയോൺ ആകുമ്പോൾ നാല് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ എനർജി ലെവൽസൊക്കെ ഈ മൂന്ന് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും എനർജി ലെവൽസൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അവിടെയുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ആ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റയോൺ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റയോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ ഇ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ബീറ്റ രണ്ടാമത്തെ എനർജി ലെവൽ ഇ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ മൂന്നാമത്തെ എനർജി ലെവൽ ഇ ടു ഇ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ബീറ്റ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റയോണിൻ്റെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്കലിൻ്റെയാണ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ആനയോണിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റയോൺ എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ രണ്ട് പൈ ഇലക്ട്രോൺസും ഇ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ബോണ്ടിങ് എനർജി ലെവലിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ലെവൽസും അവിടെ വെക്കേണ്ട ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ എനർജി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇ പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബോണ്ട് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ആൽഫ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ബീറ്റ ആണ് ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഒരു എനർജിയുടെ ഒരു സ്റ്റേ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജിയാണ് ആൽഫ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ബീറ്റ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ആൽഫ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ബീറ്റ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്കലാണ് എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പം സി ത്രീ എച്ച് ഫൈവ് റാഡിക്കൽ സി ത്രീ എച്ച് ഫൈവ് റാഡിക്കലിന് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് ഈ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെയും എനർജി എന്ന് പറയുമ്പം ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എനർജി അതായത് ഈ വൺ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എനർജി പ്ലസ് ഇ ടു സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി അതാണ് ടോട്ടൽ പൈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇ പൈ സി ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ആൽഫ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ബീറ്റ പ്ലസ് ആൽഫ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആനയോൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആനയോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ വൺ സ്റ്റേറ്റിലും ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് ഇ ടു സ്റ്റേറ്റിലും രണ്ട് വീതം ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇല മൊത്തം നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇ വൺ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി പ്ലസ് ഇ ടു സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി അതാണ് ടോട്ടൽ പൈ ഇലക്ട്രോൺ എനർജി ഓഫ് അല്ലെ ആനയോൺ
പൈ ബോണ്ട് പൈ ബോണ്ട് എനർജി ആൻഡ് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ എനർജി പൈ ബോണ്ട് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിയോൺ സിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇ പൈ സി ഈക്വൽ ടു സി ത്രീ എച്ച് ഫൈവ് പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ആൽഫ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ബീറ്റ മൈനസ് ടു ആൽഫ ഈ ടു ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളും ടു പി സെറ്റ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിൽ നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള എനർജിയാണ് അതായത് ആ എത്തിലീൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ടു ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ലൈങ് ഇൻ ടു പി സെറ്റ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് വുഡ് ബി ടു ആൽഫ അതാണ് നമ്മളിതിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജിയിൽ നിന്നും ടു പി സെറ്റ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിൻ്റെ എനർജിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു പി സെറ്റ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിൽ നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള എനർജിയാണ് ബോണ്ടിങ് ഇല്ലാതെ ടു പി സെറ്റ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള എനർജിയാണ് ഈ ടു ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ആൽഫ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ അത് ടു ആൽഫ ആയിരിക്കും മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ അത് ത്രീ ആൽഫ ആയിരിക്കും നാല് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഫോർ ആൽഫ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ ഇ പൈ സിക്കൾ ടു സി ത്രീ എച്ച് ഫൈവ് പ്ലസ് ഇ പൈ ഓഫ് സി ത്രീ എച്ച് ഫൈവ് പ്ലസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദാറ്റ് ടു ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് മൈനസ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ലൈങ് ഇൻ ദ ടു പി സെറ്റ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു റൂട്ട് ടു ബീറ്റ എന്ന് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ആൽഫ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ബീറ്റ മൈനസ് ടു ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ബീറ്റ അതുപോലെ നമുക്ക് റാഡിക്കലിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ റാഡിക്കൽ ഉണ്ട് റാഡിക്കലിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സി ഇ ഇ പൈ ഓഫ് സി ത്രീ എച്ച് ഫൈവ് റാഡിക്കലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ആൽഫ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ബീറ്റ പ്ലസ് ആൽഫ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇ വണ്ണിലും ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് ഇ ഇ ടുവിലും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇത് ഇ വണ്ണിലെ മാത്രം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എനർജിയാണ് ടു ഇൻറ്റു ആൽഫ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ബീറ്റ ഈ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ടുവിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ ടോ ആ എനർജിയിൽ നിന്നും മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ടു പി സെറ്റ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ ഓക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി മൈനസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൈ ബോണ്ട് എനർജി കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ബീറ്റ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആനയോൺ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജിയാണ് ഈ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ടു ഇൻറ്റു ആൽഫ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ബീറ്റ പ്ലസ് ടു ആൽഫ ഇത് ഇ വൺ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എനർജി ഇത് ഇ ടു സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫോർ ആൽഫ അതായത് ഇവിടെ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഈ നാല് ഇലക്ട്രോൺസും ടു പി സെറ്റ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള എനർജിയാണ് ഫോർ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ബീറ്റ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എനർജി എല്ലാം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടുത്തെ ടു റൂട്ട് ടു ബീറ്റ ആണ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും എനർജി നമുക്കറിയാം പൈ ബോണ്ട് എനർജി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ബീറ്റ ആണ് ഈ പൈ ബോണ്ട് എനർജി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാരണമുള്ള എനർജിയാണ് ഈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലോക്കലൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ എനർജി ഒരു എത്തിലീനിക് ബോണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ആലയോൺ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിയോൺ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്കൽ ആണെങ്കിലും ഒരു എത്തിലീനിക് ബോണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് അതിന് ആ ലോക്കലൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കലൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബീറ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടു റൂട്ട് ടു മൈനസ് ടു റൂട്ട് ടു ബീറ്റ മൈനസ് ടു ബീറ്റ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഈ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാരണമാണ് ആ എനർജി ഇസ് ഡ്യൂ ടു ലോക്കലൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് റേസിങ് ഫ്രം ജസ്റ്റ് വൺ എതിലീനിക് ബോണ്ട് ഈ സി
ലോക്കലൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ എനർജി മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജിയാണ് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എല്ലാ അലൈൽ അലൈൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സും പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു ബീറ്റ എനർജി ലോക്കലൈസറിനേക്കാളും സ്റ്റേബിളാണ് ഓക്കെ എല്ലാ അലൈൽ സിസ്റ്റത്തിലെയും ഡീലോക്കലൈസേഷൻ എനർജി സെയിം ആണ് കാരണം ഇൻ ഡീലോക്കലൈസ് സ്ട്രക്ചർ ദ അഡീഷണൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ദറ്റ് ഈസ് ദോസ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സൈ വൺ ആർ ഹൗസ്ഡ് ഇൻ ദ നോൺ ബോണ്ടിങ് എച്ച് എം ഓ സൈ ടു ഹാവിങ് സെയിം എനർജി as that of isolated piece of atomic orbitals in the case of localized structures enu parnu kanal namukku allyl system le moonu system le oru system le psi 1 il mathrana electrons ullathu pinne baakiyulla psi 2 lum psi 3 ilokke electrons irikkunnathu non bonding hmo ilana psi 2 nu parayunnathu non bonding hmo ilana ഇപ്പോൾ ഈ നോൺ ബോണ്ടിങ് എച്ച് എം ഒയിലാണ് ബാക്കി രണ്ട് കേസിലും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പീസറ്റ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ എനർജി എത്രയാണോ അത് തന്നെയാണ് ഈ നോൺ ബോണ്ടിങ് എച്ച് എം ഒയുടെ എനർജി ആൽഫ അത് തന്നെയാണ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പീസറ്റ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ എനർജി എല്ലാ അലൈൽ സിസ്റ്റത്തിനും സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എച്ച് എം ഒ കോയിഫിഷ്യൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സെക്കുലാർ ഇക്വേഷൻസിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് പ്ലസ് എ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ മൈനസ് ഇ ബൈ ബി ടി ആണ് ഇതിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ എനർജിക്കുള്ള എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ എഴുതിയത് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആൽഫ പ്ലസ് എക്സ് ബീറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എനർജി ഇനി നമ്മൾ ഈ സെക്കുലർ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ നോട്ട്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് എഴുതാൻ അപ്പോൾ ഇനി എക്സിന് നമ്മൾ മൈനസ് റൂട്ട് ടു എക്സിന് മൂന്ന് വാല്യൂസ് ആണ് ഉള്ളത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു അതുപോലെ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇനി എക്സിന് മൈനസ് റൂട്ട് ടു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ബോണ്ടിങ് ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള സൈ വണ്ണിന് സൈ വൺ കിട്ടുന്നത് ആ എക്സിന് മൈനസ് റൂട്ട് ടു നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്കുലർ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മളിത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക റൂട്ട് ടു എ വൺ പ്ലസ് എ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് എക്സിന് മൈനസ് റൂട്ട് ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് റൂട്ട് ടു എ വൺ പ്ലസ് എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒർ എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു എ വൺ അതുപോലെ എ ടു മൈനസ് റൂട്ട് ടു എ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു എ ത്രീ അത് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിലും കൊടുക്കുന്നു അതായത് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിലും നമ്മൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു എ വൺ ആണ് എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു എ ത്രീ ആണ് ഇത് രണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അസംഷൻ ആണ് എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ത്രീ എന്നുള്ളത് ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾ നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എന്നും എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ബൈ ടു എന്നും കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിലൊക്കെ ചെയ്തതാണ് ഓരോ ഓരോ വാല്യൂസൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോഫിഷ്യൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ആൻഡ് എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ബൈ ടു എന്നുള്ള വാല്യൂസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് എച്ച് എം ഒ കോഫിഷ്യൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് എ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് പ്ലസ് എ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ എ ടു പ്ലസ് എ
ഏറ്റവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ സൈബണിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈബൺ എന്താണെന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൈബൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ പി വൺ പ്ലസ് എ ടു പി ടു പ്ലസ് സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ പി വൺ പ്ലസ് എ ടു പി ടു പ്ലസ് എ ത്രീ പി ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഈ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ആണ് അതുപോലെ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ആണ് അതുപോലെ എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൺ ബൈ ടു ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എന്നൊക്കെ അല്ലേ അതുപോലെ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു ബൈ ടു ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം അത് മൂന്നും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് സൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പി വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ബൈ ടു പി ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പി ത്രീ ഇതേ പ്രൊസീജർ തന്നെ നമ്മളതിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് റൂട്ട് ടു അപ്ലൈ ചെയ്ത സെയിം പ്രൊസീജിയറിൽ നമ്മൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ഇ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് സൈ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു സൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു പി വൺ മൈനസ് പി ത്രീ എ ടു സീറോ ആണല്ലോ എ ടു സീറോ ആകുമ്പം എ ടുവിൻ്റെ പാർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എ വണ്ണിൻ്റെയും എ ത്രീയുടെയും പാർട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ സൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു പി വൺ മൈനസ് പി ത്രീ അതുപോലെ സൈ ത്രീ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ അതാണ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ലെവൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് റൂട്ട് ടു ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എ വൺ പി വൺ പ്ലസ് എ ടു പി ടു പ്ലസ് എ ത്രീ പി ത്രീ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ സൈ ത്രീയും നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇതാണ് വേ ഫങ്ഷൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആണ് പറയാനുള്ളത് ഫിസിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഏതിലീൻ്റെ കേസിലും ഗ്യൂട്ടഡൈൻ്റെ കേസിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് സൈ വണ്ണിൻ്റെ ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇത് സൈ ടുവിൻ്റെ ആണ് ഇത് സൈ ത്രീ സൈ സൈ വണ്ണിൻ്റെ സൈ ടു സൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സൈ വണ്ണിന് എന്തില്ല നോഡുകളില്ല സൈ ടുവിന് ഒരു നോഡുണ്ട് സൈ ത്രീക്ക് രണ്ട് നോഡുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഈ സൈ ടുവിൻ്റെ ഈ സി ടുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്തില്ല കോഫിഷ്യൻ്റ് ഇല്ല സി ടു സീറോ ആണ് നമ്മളെ സൈ ടു സൈ ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു പി വൺ മൈനസ് പി ടു പി ത്രീ ആണ് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ കാർബൻ്റെ ആ കോഫിഷ്യൻ്റ് സീറോ അല്ലേ അതായത് ഇവിടുത്തെ അതിൻ്റെ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഇവിടെ സീറോ ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെയും ഇവിടെയും എന്തുണ്ട് നോഡുകളുണ്ട് അവിടുത്തെയും എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് സീറോ ആണ് ഇവിടെ കാർബൺ ആറ്റത്തിലല്ല നോടുള്ളത് ഈ കേസിലേ കാർബൺ ആറ്റത്തിലല്ല നോടുള്ളത് നമുക്ക് മൂന്നിനും വേ മൂന്ന് കോഫിഷ്യനും കിട്ടിയിട്ടില്ലേ ഇവിടെ കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ നടുക്കാണ് എന്തുള്ളത് നോടുകളുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഓരോ കാർബൺ ആറ്റത്തിനും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഫിഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ കേസിലൂടെ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ആറ്റത്തിലൂടെ നോഡ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സി ടുവിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന കാർബൺ ആറ്റത്തിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫങ്ഷൻ സൈ വണ്ണും സൈ ത്രീയും എന്താണ് സിമട്രിക് ആണ് അതായത് സൈ വണ്ണും സൈ ത്രീയും നമ്മൾ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന കാർബൺ ആറ്റത്തിന് നോക്കുമ്പം എക്സാക്റ്റ് ഹാഫായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക സിമട്രിക് ആണ് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും നടുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സൈ ത്രീനെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് സിമട്രിക് ആണ് പക്ഷേ സൈ ടു എന്താണ് ആൻറ്റി സിമട്രിക് ആണ് ഒന്ന് മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ ഒന്ന് താഴേക്കാണ് അതായത് അത് ആൻറ്റി സിമട്രിക് ആണ് അതുപോലെ ഇൻ ഇൻക്രീസിങ്
നോഡുകളൊന്നുമില്ല എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ സി ടുവിലൂടെ അത് നോഡ് പോകുന്നു അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ സി വണ്ണിൻ്റെയും സി ടുവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും സി ടുവിനും സി ത്രീക്കും ഇടയ്ക്കും ഓരോ നോഡുകളുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൈ വൺ യു പൈ വൺ ജി പൈ ടു യു അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ വിടാം ഇതാണ് അല്ലയിൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലയിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പൈ പൈ ടു യു പൈ ടു യു പൈ ജി ആണ് അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ പൈ ടു യു പൈ ജി ടു അത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കേണ്ട പക്ഷേ ചിത്രം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് ഹക്കൽ ഡിറ്റോമിനൻ്റ് എഴുതി അതിൽ നിന്നും കറസ്പോണ്ടിങ് പോളിനോമിയൽ കിട്ടി എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ അതിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു എക്സിന് മൂന്ന് റൂട്ട്സാണ് കിട്ടിയത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് റൂട്ട് ടു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് എനർജി ലെവൽസ് കിട്ടി ഈ കിട്ടിയ മൂന്ന് എനർജി ലെവൽസിലും നമ്മൾ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിനും എന്ത് ചെയ്തു ഇലക്ട്രോണിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിയോൺ ആണെങ്കിൽ ഈവൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഇ ടു എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈവൺ സ്റ്റേറ്റിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ കൂടാതെ ഇ ടു സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലാനയോൺ ആകുമ്പം ഈവൺ സ്റ്റേറ്റിലും ഇ ടു സ്റ്റേറ്റിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വീതം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൈബോണ്ട് എനർജി കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ പൈബോണ്ട് എനർജിയിൽ നിന്നും ലോക്കലൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ എനർജി മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ എനർജി കണ്ടുപിടിച്ചു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ബീറ്റ അതുപോലെ എച്ച് എം ഒ കോഫിഷ്യൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൽ നിന്നും സൈ വണ്ണിനും സൈ ടുവിനും സൈ ത്രീക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അതിനുശേഷം ഫിസിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും പറഞ്ഞു ഗ്രാഫിക്കൽ പിക്ചേഴ്സും ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ പറയാനുള്ളത് സൈ വണ്ണ നോഡ് ഉണ്ടാവില്ല സൈ ടുവിനും സൈ ത്രീക്കും ഓരോ നോഡുകൾ ഉണ്ടാവും സൈ ടുവിൻ്റെ നോഡ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ കാർബൺ ആറ്റത്തിലൂടെയാണ് എന്നാൽ സൈ ത്രീയുടെ രണ്ട് നോഡുകളും ഓരോ കാർ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റംസിൻ്റെയും ഇടയിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക്